జుహ్వంతంచ వితానాగ్నీన్ అంతేకాదు ఎప్పుడు పిల్లలతో ఆడుకుంటున్నాడు అనుకున్నారేమో ఒక చోటకి వెళ్ళేటప్పటికల్లా అగ్నిహోత్రంలో ఆహుతులు వేసుకుంటున్నాడు తన కృత్యం ఆ విధంగా చేస్తూ యజంతం పంచభిర్మఖై పంచయజ్ఞాలు చేసుకుంటున్నాడు ఇంకో చోటకు వెళ్ళేట కృష్ణ అక్కడ కూడా అతిథి మర్యాదలు పొందేశాడు నాడుదలు ప్రతి ఇంట్లో మాత్రం ఎక్కడ మహర్షికి మర్యాద లోపం జరగలేదండి ఎక్కడెక్కడ కాళ్ళు కడగడం నీళ్ళు జల్లుకోవడం జరుగుతూనే ఉన్నాయి మరొక ఇంటికి వెళ్ళాడు అప్పుడు కృష్ణుడు అమృతం తింటున్నాడండి అన్నాడు ఇక్కడ ఒక చోట ఉచిత సంధ్యోపాసనాసక్తు ఒక చోట ఉచిత సంధ్యోపాసనాసక్తు ఉచిత సంధ్యోపాసన అంటే పది ఇంటికి ప్రాత సంధ్య చేయడం కాదు ఏ కాలంలో ఏ సంధ్యావందనం చేయాలో అది ఉచిత సంధ్యోపాసనాసక్తు ఒక చోట పౌరాణికోక్తి కలుతూ ఒక చోట పంచయజ్ఞోచిత కర్ముని ఒక చోట అమృతోపభోగలోలు ఏమి పోతాను కారండి మహానుభావుడు ఎంత చక్కగా చెప్పానంటే భుంజానం అవశేషితం అనే మాటని అమృతోపయోగలోలు అని వ్యాఖ్యానించారు తెలుగులోకి అమృతం తింటున్నట్టు కృష్ణుడు ఒక చోట ఏంటండి అమృతం తింటున్నాడు అవునులేండి ఆయన మహామహిమాన్వితుడు కదా అందుకే స్వర్గం నుంచి ఇంద్రుడు క్యారేజీ పంపుతుంటాడు అమృతం అనుకోవద్దు దయచేసి ఇక్కడ కానీ ఇంద్రుడు క్యారేజీలో అమృతం పంపట్లేదు ఆయన అమృతం తింటున్నాడు అనుకోవచ్చు మరి అమృతం తింటున్నాడు అని ఎందుకు అన్నారంటే పంచయజ్ఞములు చేసిన తర్వాత మిగిలినటువంటి అన్నాన్ని ఎవడైతే తింటున్నాడో వాడు అమృతము తింటున్నవాడు అనాలి యజ్ఞశిష్టాసినహ సంత అమృత భుజ అన్నారు ఇక్కడ యజ్ఞము చెయ్యిగా మిగిలిన దాన్ని తినేవాడు అమృతం తింటున్నవాడు ఆ యజ్ఞం లేకుండా తిండి తినేవాడు క్యారేజీల్లో కుక్కుని తీసుకెళ్ళి తినేవాడు ఎవడు అంటే నేను చెప్పకూడదు దానికి ధర్మశాస్త్రం చాలా అసహ్యమైన పేరే చెప్పింది శుద్ధము కానిది అని అర్థంతో వేరే విషయం మొత్తానికి అమృతం తినాలయ్యా అన్నాడు అమృతం తినాలి అంటే ఎక్కడ దొరుకుతుందండి చెప్పండి నేను ఎంత డబ్బిచ్చానో కొంటాను కృష్ణుడికైతే ఇంద్రుడు పంపించాడు స్వర్గం నుంచి పార్సిల్లో అనుకోకూడదు అమృతం అంటే ఇప్పుడు తెలిసింది కదా యజ్ఞము చెయ్యిగా మిగిలినది పంచయజ్ఞాలు చేయిగా మిగిలాలి అంటే దేవయజ్ఞం పితృయజ్ఞం ఋషియజ్ఞం భూతయజ్ఞం మనుష్యజ్ఞం చేసి తర్వాత తినాలండి ఇది తెలుసుకోండి అంటే దేవతలకు నివేదించాలి పితృకర్మలు చేయాలి అదేవిధంగా ఋషుల్ని స్మరించుకుంటూ బ్రహ్మయజ్ఞం చేసుకోవడం ఆ తర్వాత అతిథి అభ్యాగతలు భోజనం పెట్టడం ఆ తర్వాత తాను తినడం అంతమందండి ఇక్కడ అది అమృతం అలాంటి అమృతం అప్పుడప్పుడే తినడం నేర్చుకోవాలి కనీసం ప్రతిరోజు ఇంట్లో భగవన్ నివేదన చేసి భోజనం చేయడమేనా పితృతర్పణ చేసుకున్న తర్వాత భోజనం చేయడమైనా చేయగలిగితే అమృతం తిన్నట్టు లెక్క అలా తిన్న అన్నం బుద్ధిని బాగు చేస్తుంది అమృత పాలోచనలు వస్తాయి అన్నాడు అవన్నీ అక్కర్లేదండి అంటే అది తినకపోతే అలాంటి పాడు ఆలోచనలు వస్తాయి తెలుసుకోండి ఇక్కడ సరైన భోజనం చేస్తే సరైన ఆలోచన వస్తుంది కనుక ఇటువంటి శుద్ధమైన భగవన్ నివేదితమైనటువంటి ప్రసాదము అమృతము స్వీకరించినట్లయితే శుద్ధులవుతారు కనుక తాను అమృతమే తింటున్నాడు పరమాత్మ అందుకే భోజయం తన్ ద్విజాన్ క్వాపి భుంజానం అవశేషితం ఏకత్ర చాసి చర్మభ్యాన్ చరంతమ శివర్త్మసు ఒక్కొక్క చోటకు వచ్చేటప్పటికల్లా జపంతం బ్రహ్మవాగ్యతం మరొక చోట జపం చేసుకుంటున్న కృష్ణుడు ఇంకో చోట మౌనంగా ధ్యానంలో ఉన్న కృష్ణుడు మరొక చోట ఒక అనుష్ఠానం పూర్తయి మరొక అనుష్ఠానానికి వెళ్ళే ముందు స్నానం కెళ్ళెట్ట ఆయన ఒక చోట మధ్యనుద్యోగానుషిక్తుని ఒక చోట దివ్య భూషోజ్వలాంగు చూడండి వీటికి మళ్ళీ చక్కగా రాజుగా మంచి అలంకారాలు చేసుకుంటున్నట్టు ఒక చోట వెళ్ళేటప్పటికి ఇంకో చోట ఆ గోపూ చేస్తున్నాడు మరొక చోట గోవులకి దానం చేస్తున్నాడు అంటే ఒక చోట గోదానం ఒక చోట అని కాదు ఆ సమయంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా పని చేస్తుంటాడు ఆయన ఇక్కడ ఒక చోట నిజసుత ప్రకరయుక్తు ఒక్క చోటను గాన వినోద చిత్తు కళలు ఆనందించడం కూడా జీవితంలో చాలా ప్రధానం అవి కూడా చేస్తున్నాడు జీవితాన్ని అన్ని కోణాల నుంచి ఆనందించడం అనే ఒక అద్భుత యోగాన్ని చూపించిన కృష్ణ పరమాత్మకు నమస్కారం ఆయనకి ఏముందండి అన్ని ఇళ్లలో ఉన్నాడు కనుక ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్కటి కాదు ఒక ఇంట్లో ఉన్నా ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా చేసుకోగలుగుతున్నాడు మహానుభావుడు ఒక చోట జలకి ఒక్క చోటను జలకేళియుత విహారు ఒక్క చోటను సన్మంచ కోపయుక్తు ఒక్క చోటను బలభద్రయుక్త చెరుతు ఇక్కడ కొన్ని శ్లోకాలు వరుసగా అనుష్టుప్పులు సుఖయుగంధుడు చెప్తున్నాడు అంతా కలిపి పోతన గారి సాయంతో ఒక శీసభజ్జలు మనం పూర్తి చేసుకున్నాయి ఇక్కడ ఇలా ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క విధంగా ఉన్నటువంటి వ